grazie, 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 grazie di cuore, grazie a tutta la mia città e che dire, è una uh, riconferma di quello che io ho sempre percepito, cioè un grande affetto da parte della mia comunità che io voglio ancora per questi cinque anni rendere ai miei concittadini facendo belle cose per la nostra città, tutti insieme. Su cosa vuoi lavorare soprattutto? Ah beh, il nostro programma basta leggerlo, è veramente un programma eh, impegnativo ma coerente, quindi tante tante cose da fare e le faremo tutti insieme, convinti di essere e di vivere in una bella città, orgogliosi della nostra città, dobbiamo crescere nella consapevolezza di vivere in una cittadina che ci può dare tanto e noi lavoreremo tutti insieme, così come abbiamo fatto per questi cinque anni, per rendere sempre più bella la città, per migliorare la qualità della vita. Mi posso permettere di dire una cosa, per lavorare per la felicità dei nostri cittadini. La felicità è una parola che viene poco usata. Bene, noi vorremmo quasi quasi istituire l'assessorato alla felicità, perché è importante essere, la felicità si raggiunge anche quando um, si è consapevoli di fare per la propria città, di fare bene e di migliorare la qualità della vita dei propri concittadini. Io vorrei che anche le persone che non ci hanno votato si potessero ricredere e guardarci con benevolenza, convinti, convinti che siamo qui solo e unicamente per lavorare per la città di Castel San Giovanni, la nostra città. Dicevi, una vittoria in cui i giovani hanno contato tantissimo, sì, che sì. ruolo hanno? C'è Valentina Stragliati oggi? Allora, noi nella nostra squadra abbiamo naturalmente dei, dei, dei giovani che rappresentano chiaramente una parte importante della nostra città. Abbiamo voluto che ci fossero dei giovani perché chiaramente sono coloro che più di noi, che ormai siamo anagraficamente più in là con gli anni, um, a, a, ad avere lo stesso linguaggio, hanno lo stesso linguaggio che i giovani e quindi ci possono senz'altro aiutare a intercettare quelli che sono i loro effettivi bisogni e lavorare insieme a loro, credimi, ehm, arricchisce noi perché abbiamo la fortuna di avere qui un po' lo scolastico, sono 1500 ragazzi e abbiamo la certezza perché li abbiamo conosciuti, li conosciamo ragazzi straordinari, bisogna solo coinvolgerli con una consulta giovanile che abbiamo già nel nostro progetto per lavorare tutti insieme anche in uno scambio generazionale che è importantissimo giovani anziani tutti insieme per il bene della nostra città